Hi students, welcome to Samachi Study YouTube channel. In this video, book back short questions and answers will be discussed from Standard 10 Science Unit 12 Plant Anatomy and Plant Physiology. Total 8 short questions are the students. So, the answers are the First question, give an account on vascular bundle of dicot stem. Students, this is short question. That answer is simple. Page number 177. In the dicot stem order, vascular bundle order, arrangement could the kranga. Yepri Yukuna conjoined collateral end arc and open. Motha four points. Conjoined collateral end arc and open. In the Marida vascular bundle arrange a hiruko. Adoda, you know, additional information and ana. They are arranged in the form of ring around the pith. Now, vascular bundle is in the same way. So, you can answer this. If you understand this, I will tell you the term. First, we will talk about the conjoined. The conjoined is in the same way. The same radius is arranged in the same way. Conjoined bundles. That is the collateral. Xylem towards the center and phloem towards the periphery. In the figure note pending in a theory, xylem is the xylem. Xylem is the water transport. This is towards the center. Xylem is the xylem. Phloem is the outer periphery. This is the arrangement. Collateral is the xylem. This is the end. This is the xylem. This is the xylem. Metaxylum, Protoxylum. This is the Protoxylum is the first developed on small cells. And the Protoxylum is the first center of the center. That is the Metaxylum. That is the Protoxylum towards the center. Small cells are the first center. Metaxylum towards the periphery. This is the periphery, outer periphery. Metaxylum. So, this is the end arc. Final, open up in the mother in the cambium present. I in the chin sonna other one the open up in solo. If a four points, you may again remember Paniconga conjoined collateral end arc and open either the in the first question order answer students. Next, write a short note on mesophil. Students, mesophil, abdiing ra word path awdani, orang lek teriyo. Ida leaf la wara kudiya. Ida seria mesophil engge irko na leaf la irko. Inda tissue wande yende eratla correcta present a irko na upper and lower epidermis of the leaf. Okay, so upper and lower epidermis. Epidermis engre di apo me outer cell. Anda rend upper ko lower ko nadoula leaf la irko kudiya tissue perda mesophil. So, we have two types of leaves. Dicot, monocot leaf. So, in the dicot leaf, how is the mesophyll? There are two types. What are the types? Palisade parenchyma and spongy parenchyma. Note these names. So, this mesophyll is differentiated into palisade parenchyma and spongy parenchyma in a dicot leaf. At that time, the monocot leaf is not the difference in the differentiation. Okay, palisade, spongy, there are two types in the monocot leaf. Finally, another point is that the mesophyll, the palisade and spongy leaf, what is it? Chloroplast. In the mesophyll, there is chloroplast. So, this is the short notes. If you have the palisade parent game and the spongy parent game, one line add to it. How do you do that? Palisade parent gyma is elongated cells. There is more number of chloroplasts. Spongy parent gyma is spherical cells. They are having intercellular spaces. That is why palisade parent gyma is used for photosynthesis. In the spongy parent gyma is used for gaseous exchange. If you have any additional points, you can use it. But you can use it in the mesophyll. They are present between the upper and lower epidermis of the leaf. It is differentiated into palisade and spongy parent gyma in dicot leaf. This cell contains chloroplast. This is the important points. Next. Draw and label the structure of oxisomes. First, in the oxisomes, yenge irko abdiing rada terenju konga. This is the inner mitochondrial membrane. 
ஓகே இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட இன்னர் மெம்பிரைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த டென்னிஸ் ராக்கெட் ஷேப்டு பார்ட்டிகிள்ஸை தான் ஆக்சிசோம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை பார்த்தாலே எப்படி இருக்குது டென்னிஸ் ராக்கெட் மாதிரி இருக்குது ஸோ இதோட பார்ட்ஸை மட்டும் இந்த ஃபிகர் மட்டும் நம்ம வரைஞ்சி அதோட பார்ட்ஸை மென்ஷன் பண்ணால் போதும் பார்ட்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இது வந்து ஹெட்டு இது வந்து ஸ்டாக் ஸ்டாக்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்டெம்மை தான் இங்கே ஸ்டாக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து பேஸ் இந்த இடம் பேஸ் இது தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆக்சிசோம் இது ரொம்பவே ஸ்மால் சைஸில் இருக்கும் அதை மெஷர் பண்ணால் ஆங்ஸ்ட்ராங் அந்த ரேஞ்சில் தான் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஆக்சிசோம்ஸ் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நேம் த த்ரீ பேசிக் டிஷ்யூ சிஸ்டம்ஸ் இன் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஃபஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்டில் பிளான்ட் அனாட்டமியில் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே டிஷ்யூ சிஸ்டம்ஸ் தான் படிப்பீங்க த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது எப்பிடர்மல் டிஷ் டிஷ்யூ சிஸ்டம் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ அண்ட் வேஸ்குலர் டிஷ்யூ சிஸ்டம்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் இது அடுத்தது வாட் இஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அண்ட் வேர் இன் எ செல் டஸ் இட் அக்கர் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதோட நேமை வச்சு நம்ம எழுதலாம் ஃபோட்டோனால் லைட் சிந்தசிஸ்னா என்னது பில்டு அப்போ லைட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எதை பில்டு பண்ண போகிறோம் ஃபுட்டை மேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இஸ் எ ப்ராசஸ் பை விச் ஆட்டோட்ராஃபிக் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் கிரீன் பிளான்ஸ் ஆல்கே அண்ட் குளோரோஃபில் கண்டைனிங் பாக்டீரியா யூட்டிலைஸ் த எனர்ஜி ஃப்ரம் சன்லைட் டு சிந்தசைஸ் தேர் ஓன் ஃபுட்டு சன்லைட்லேருந்து இருக்கக்கூடிய எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி ஓன் ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்போ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வேணும்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக சன்லைட் வேணும் அதே மாதிரி இந்த கிரீன் பிளான்ஸ் ஆல்கே அண்ட் குளோரோஃபில் கண்டைனிங் பாக்டீரியாவில் தான் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்கும் அதை தான் செகண்ட் லைனில் சொல்லியிருக்கோம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அக்வர்ஸ் இன் ஆல் கிரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் சரியா இந்த கிரீன் அதாவது குளோரோஃபில் இருக்கிறத தான் கிரீன் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போது இதில் கேட்டிருக்கிற இன்னொரு கொஸ்டின் என்னென்னா வேர் இன் எ செல் அப்போ செல்ல வந்து அது எந்த இடத்துல அக்கர் ஆகும்னா குளோரோப்ளாஸ்ட் இது தான் அதோட ஆன்சர் த என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் த குளோரோப்ளாஸ்ட் அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதணும் வாட் இஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ங்கிறத சிம்பிளாக கொடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது இந்த குளோரோப்ளாஸ்ட்டுங்கிறது தான் வேர் இன் எ செல் இட் அக்வர்ங்கிறதுக்கு ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேட்ரி கோஷியண்ட் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் பிளான்ஸும் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணும் இன்ஹேல் பண்ணும் அப்போ அந்த பிளான்ஸில் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும்போது வால்யூம் ஆஃப் சிஓ டூ லிபரேட் ஆகும் வெளியே வரும் அதே டைமில் ஆக்சிஜன் கன்சியூம் ஆகும் ஆக்சிஜனை கன்சியூம் பண்ணி சிஓ டூ வெளியே வரும் ஸோ அதை தான் ரெஸ்பிரேட்ரி கோஷியனில் கொடுப்போம் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் சிஓ டூ லிபரேட்டட் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கன்சியூம்டு டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் நோன் அஸ் ரெஸ்பிரேஷரி கோஷியன்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வை ஷுட் த லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் அக்கர் பிஃபோர் லைட் இன்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இந்த நேம்லேயே இருக்குது லைட் டிபெண்ட் லைட் டிபெண்ட்னா என்னது லைட் இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குது சரியா அதை தான் லைட் டிபெண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான ரீசன் எழுத போகிறோம் இப்போ லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷனில் என்ன ஆகும் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பிக்மெண்ட்ஸ் அப்சார்ப் த லைட் எனர்ஜி ஆல்ரெடி பார்த்தோம் லைட் எனர்ஜியை அப்சார்ப் பண்ணி அது வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியாக ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபிஹெச் டூவாக கன்வெர்ட் ஆகும் இதுதான் எனர்ஜி சரியா ஸோ இதிலேருந்து தான் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்டார்ச் வந்து கிடைக்கும் அந்த ஃபுட்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் இப்போது நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன பார்க்குறோம் லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷனில் தான் லைட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி அந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி தான் ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபிஹெச் டூன்னு பார்த்தாச்சு அப்போது நெக்ஸ்ட் என்னது லைட் இன்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் லைட் இன்டிபெண்ட்னா டார்க் ரியாக்ஷன் வித்தவுட் லைட் நடக்கிற ரியாக்ஷன் இங்கே என்ன ஆகும் சிஓ டூ இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன்டு கார்போஹைட்ரைட் அப்போது இங்கே தான் இங்கே கெமிக்கல் எனர்ஜி மட்டும்தான் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் டார்க் ரியாக்ஷனில் தான் சிஓ டூ இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன்டு கார்போஹைட்ரேட் உங்களுக்கு ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ இந்த செகண்
இந்த வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் ஜென்ரேட்டட் ஏடிபி இதோட அவுட்புட்டை இங்கே கொடுத்தா தான் நமக்கு என்ன ஆகும் சிஓ டூ இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன் டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஸோ லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் அக்வர் பிஃபோர் த லைட் இன்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இதை நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் லைட் எனர்ஜி சேர்ந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்கிது இந்த ஏடிபி இருந்தால் மட்டும்தான் சிஓ டூ இஸ் ரெடியூஸ்ட் இன்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு லைட் டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் செகண்ட் இன்டிபெண்ட் அதாவது டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரைட் த ரியாக்ஷன் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னால் என்னன்னு படிச்சுருக்குறோம் இப்போ அதோட ரியாக்ஷன் ஈக்குவேஷன் எழுத போகிறோம் ரொம்பவே சிம்பிளான ஈக்குவேஷன் தான் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் நம்ம கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் சொல்ல போனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்பைன்ஸ் வித் வாட்டர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் அண்ட் குளோரோஃபில் ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு எது கூட சேருது வாட்டர் கூட சேருது அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இந்த ப்ரெசன்ஸ் லைட் அண்ட் குளோரோஃபில் அப்போ அப்படி சேரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டு ஃபார்ம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது தான் உங்களோட கார்போஹைட்ரேட்ஸ் குளுக்கோஸை சொல்கிறோம் ப்ளஸ் அடிஷ்னல் பை ப்ராடக்டாக என்ன ரிலீஸ் ஆகும் ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ சிம்பிளான ஒரு கெமிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் தான் இது கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் அண்ட் குளோரோஃபில் ஃபார்ம்ஸ் தி கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் த பை ப்ராடக்ட் ஸோ இது தான் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் Okay students hope you understand all these eight questions if you like this video please subscribe and share it to your friends thank you so much for watching